Doc Simon nagbabalik for another video. Welcome to my channel. So, for today, ang gagawin natin, magkakaroon ulit tayo ng panibagong unboxing video. Finally, dumating na ang in-order kong guitar. Okay? Kung mapapansin nyo, medyo maliit lang yung guitar na in-order ko because ito ay isang travel guitar. So, tsamahan nyo ako at i-unbox natin to. So, ito yung in-order ko sa Again, in-order ko to sa guitar pusher. So, guitar pusher. Baka naman, uh, naratandaan nyo, ito, dun din ako umorder ng tuner ko and ng bass amp. So, this time, umorder naman ako sa kanina ng guitar. And, before I unbox this guitar, shout out nga pala kay Franco. Hi, Franco! I know you're watching right now. <laughs> so, itong video na to para sa'yo. Hope you like this one. And, I hope after this, Gugustuhin mo na rin mag-gitar, okay? Pabili ka ng guitar sa mami mo. <laughs> Para mag-unbox, again, kailangan natin ng cutter. So, sa mga kids dyan, mag-igat kayo sa paggamit ng cutter, okay? Make sure na nailalak nyo yung cutter nyo, okay? And, pag nagbukas kayo, make sure na dahan-dahan lang, okay? Para di masira yung product. So, tara. Buksan natin ito. Okay. So, ayun, after 10 years, nabuks ako na rin siya. Natanggal ko na yung bubble wrap niya and yung plastic niya. Now, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong box. Tanggalin na natin siya sa box, okay? Ang in-order ko pala na na guitar ay from Pibus Guitar. Okay? Marami akong choices noon. Dumaan ako sa DND. Ang isa sa mga pinagpidihan ko is DND Django Jr. And uh, Baby Django ng DND. And, uh, and then suddenly I came across uh, Pivus Guitar. So, tinignan ko yung mga reviews niya. This particular guitar, wala siya masyadong reviews sa uh, YouTube. I, I think wala talaga as in. Meron lang isang video ng demo from Guitar Pusher. And uh, shoutout niya pala sa mga friends ko na tumulong sa akin na maghanap ng, uh, ng guitar na pwede kong bilhin. Kay Jason Villanueva. Kamusta Brad? And uh, kay, kay Dave. Kay Dave Aguilar. Ayun. So, ahunin natin siya. Wow! See? Ayan siya. Meron pa siyang plastic na cover. And finally, ito na siya. So, una mo mapapansin, hindi siya talaga mabigat, no? Talagang pang travel size guitar talaga siya from Pivus Guitar. And uh, I love the shape eh. Kasi, boom, nag-base din ako aside from sa wood niya, dun sa shape niya. I, lo I love the red note kasi I have another guitar which is Takamini na definitely mas malaki dito. Out of the box, meron siyang free na Allen wrench. You know? Yung pang-adjust dun sa trash rod niya. So, meron pa siyang lalagyan ng Allen wrench dito. I think natanggal siya sa sa pagkaka in pake so ayan lagay natin siya sa loob meron na tayong allen wrench yeah. meron din siyang manual which is the fishman fishman precise 2 so sa mga nagtatanong kung ano yung binili ko uh, this one is called Phoebus BB30E guitar travel size guitar so, bakit siya 30E? Because this is acoustic electric. Meaning, pwede siyang isaksak sa arm. So, yung Fishman na manual. Ito yung Fishman na manual. Yun yung pickup niya. Which is Fishman. Tanggalin na natin siya sa pagkakabak. So, wow! Amazing! You see? Nice! I love it! Wow! You see? This is the travel size guitar. Sa loob, makikita nyo yung yung logo niya. Yun na, yung brand niya. Makikita mo yung brand niya. Which is the Phoebus. Phoebus guitar. And it's very nice. It's very light. And aside from that, ang ganda ng finish nyo. Sobrang kinis, Brad. See? And the side. See, see the back side? See? Parang siyang ano eh, ano, tag dito is matte finish. See? 
Wala siya sa tono. Wala siya sa tono, okay? So, itono muna natin bago natin bago natin paglalakan to, okay? There you go. My tuner. Kung naalala nyo, ito yung ginamit natin last time. So, ayun nga guys, nakalimutan ko. Nilabas ko pa yung tuner ko. Nakalimutan ko. Meron nga pala siyang sariling tuner dito. Which is the Fishman Pickup. <laughs> May battery na rin siya. So, pag kilono nyo siya, iilaw siya. And, umiilaw siya. Kung ano yung letter. And, umiilaw siya. So, itatano muna natin, okay? Maganda naman yung tulog niya for its size, for its travel size guitar siya eh. So, definitely mas maliit siya compared dun sa talagang guitar na na, very, na common para sa atin. Ang normal size guitar ay, ang sukat niya is 41 inch. Ito is just 36. So, kung isipin mo, yung tulog niya dapat medyo mas uh, ma, 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 maliit ng konti no? compared dun sa talagang standard size na guitar. Pero ito... It's very bright, no? So, yung sa action niya, kasi sinabi ko dun sa guitar pusher ng umorder ako, please check the the action of the guitar. So, so far, okay naman yung action niya. Hindi siya masakit sa kamay dahil yung action niya, eh, no? Hindi siya ganun kataas. So, hindi siya masakit sa kamay. And, um, kung mapapansin nyo din, yung tunog niya, very bright. Let's go to the specs, no? Let's go to the specs. So, itong guitar na to, is, uh, yung top niya, spruce top, uh, mahogany back and side. So, ito, mahogany back and sides. Ayan, ang finish nung sa likod niya. Matte finish. Hindi siya yung glossy type na finish which is common sa mga guitar. Spruce top. So, mas bright yung tulog niya. Compared kung mahogany yung, yung top niya. Mas uh, warm ang tulog kasi ng uh, mahogany compared sa spruce. And then, uh, yung fingerboard niya is... Uh, ito, yung fingerboard niya is rosewood which is good. Dahil sanay talaga ako sa rosewood. Pati yung bridge niya, if I'm not mistaken, is uh, rosewood. Ito, yung bridge niya. Then yung dito nyo sa gilid niya na yung circle na to, nakikita nyo. Sa iba kasi sticker yan eh, pero sa kanya hindi eh. Talaga nasa guitar siya eh. Then ito, yung maganda dito yung machine head niya. Papakita ko sa inyo. Yan yung machine head niya. So, ang angas lang ng machine head niya eh. May letter P na design na yan. No? Then, dito sa, dito sa headstock niya, meron siyang logo na, nakikita nyo ba? Hindi para ayun. May logo na letter P, which stands for Of course, Pivus. So, perfect siya, lalo na kapag uh, mahilig kayong lumabas ka sa mga barkada nyo, friends nyo, or kayong mis may family outing kayo. Perfect siya para sa mga ganong ganong occasion. No? Kasi sobrang sobrang light lang niya. So, talagang pinanindigan niya yung travel size guitar niya. And kung makikita niyo yung, yung shape niya, it's dreadnought shape. And So, bakit nga ba ito yung pinili kong shape? Kasi, ito yung pinaka-close doon sa isa sa mga guitar na gusto ko talaga. Which is the Martin uh, Dreadnought Jr. Martin Dreadnought Jr. Kung ikukumpara niya yung size niya, same. Wala siyang cut away. So, talagang solid siya talaga. Dreadnought. Ito yung pinaka-close sa kanya. 
Kaya nagustuhan ko rin siya. Isa yun sa mga reason ba ito binili. kagandahan sa kanya, meron na rin siyang strap button. So, and dito rin. Dito sa side, and dito. So, ready na siya for strap. And, syempre, dahil naka head shirt tayo, meron din tayong e-heads na strap. Ayos. Hindi naman ako masyadong fan ng e-heads. Eh. Yun, no? Pwede, pwede. Bagay. Ayos. Nakita ko na siya before sa guitar pusher. Ang ang price niya ay 8,500 if I'm not mistaken or basta 8,000 plus siya and then uh, tumitingin pa ako ng iba no, ng ibang guitar then bumalik ako sa kanila tingnan ko ulit yung price nitong guitar na to this uh, particular guitar nagkaroon sila ng sale so from 8,500 down to 6,900 kaya ayun green up ko na yung opportunity na yun at in order ko na siya So, all in all, kung isasama natin yung delivery charge niya, I think, inabot siya ng 7,900 at 7,800 or 7,900. Mga nasa ganung price range niya. Which is okay lang dahil nandun naman yung price range na hinahanap ko. Andun yung, dun stock yung budget na hinahanap ko. Kaya ayun, kung meron kayong plan na bumili ng travel size guitar, I suggest you pick this one, the previous guitar. And that's it for my vlog. Well, thank you for watching my uh, my review of the Phoebus BB30E travel size guitar. And um, I hope meron kayong natutunan dito. Kamukha mo si para lang.